So beginning with the advantages of budgetary control, till now we have covered what is budget, what is budgetary control, what are the objectives of budgetary control. Now we are shifting towards the advantages of budgetary control. If you are well aware about the objectives, then very easily you can write these advantages. See, it is not necessary that whatever material I have supplied, you have to exactly write in that language only. You can use your own language. If you have understood the concept properly, you can write in your own language, keeping in mind the main content. So now let us see the advantages of budgetary control. This question is also uh, can be set in four marks. Now here so many objectives, so, so many advantages are given. Out of that you can select any four or five advantages. Keeping in mind marks if it is a four marks, you can write the four points. If it is in six marks, you can write the at least six points. If one or more points, if you add, that would be the added advantage for you. So the first uh, advantage of budgetary control. This system, that is the system of budgetary control, provides basic policies for initiatives. It enables the management to perform business in the most professional manner. In this way, one one line you can write. I'm highlighting so that it enables management to perform business in the most professional manner. That means in a planned manner. It ensures teamwork because as we discuss, coordination is there. All the departmental heads have, have to work in coordination. They have to prepare budget, sitting together. All will give their ideas. So teamwork is possible. The next advantage is it will increase the production efficiency. We can eliminate the waste unnecessarily. Jo waste hoga, wo usko aap remove kar sakte ho. You can control, you can put control on the cost. So this can be understood, you can understand very easily. As I told you, budgetary control, in budgetary control, we compare the actual performance with the budgetary figures. With our plan, we compare the actual performance. We try to find out the differences, deviations. So, whenever necessary, corrective actions, remedial actions, we can take. So it shows the remedial actions where we have to put the corrections. Remedial actions can be taken. Now one more point is given when you have prepared the budget then you can take bank loan, bank credit because many bank ask what is your plan when you apply for a bank loan then they will ask you, what is your plan? So this is our plan in the written form that we can submit. 
So it is one supporting supportive evidence. It reviews the present situation and pinpoints the changes which are necessary. So as per the budget, we do the performance, we give the performance, we come across some deviations. So we'll come to know where changes are required. Either we have to prepare new machines, if the targets are not achieved of the production, if we have to, uh, whether we have to appoint extra labor, if the targets of production are not achieved, if our sales targets are not achieved, whether we have to make modifications in the in our advertisement campaign, what is required that we will come to know, and accordingly necessary changes can be implemented, can be introduced in the organization. The eight point is very easy. Because of budgetary control, planning, coordination, control, this becomes possible. We can effectively do this manage managerial functions. And it involves advanced planning. And any organization make, which makes the advanced planning, definitely it shows their sound management. Action without planning and action with planning. You can see the difference in both them, both of them. So these are the advantages of budgetary control. You have to take the main main words and you can write in your own language. This is a very simple point. I have not discussed more on this. Now we will uh, discuss about the limitations of budgetary control. What are the limitations? The limitations of budgetary control. Thus, See, the first point says that it brings rigidity in the organization. An organization becomes rigid. This is the opinion of some of the authors. That whatever is planned, only that you have to do. You can't deviate from the plan. So your action will become rigid. There is no flexibility. So it uh, tends to bring about rigidity in the operations. And which is harmful. Second point says, it is an expensive method, especially for the small business organizations. Because when we are talking about budget, it requires various estimations, forecasting. We have to sit together with the different departmental heads. Several meetings are there. Opinions of different people may deviate. So, so many time is also consumed. For a smaller organization, this is not possible. Or if it is possible, then it is expensive in terms of time. Budgeting cannot take the position of management, but it is only an instrument of management. So it is one part of a management. It is not in management itself. If you want to do better management, if you want to become a better manager, you can use this tool as a control device. So some of the authors have argued that the budget should be considered not as a master, but as a servant. Definitely it is a servant. It is only one 
force on one aspect, one part of management. It is totally misconception to think that the introduction of budgeting also alone is enough to ensure success and security of future profit. So no, there are so many other budgetary control techniques like break-even analysis is also one technique to control, which we have already covered. So there are so many budgetary control techniques. This is one of the Okay, next, it sometimes leads to produce conflict among the managers. So it may create conflict among the managers. So this is a psychological problem. In any organization, you will find this. If problem is there, people will say this is because of that particular person or particular department. If success is there, then they will say, this is because of me. So this type of conflict may occur in an organization. Simple preparation of budget will not ensure its proper implementation. Preparation is different thing and implementation is different thing. So if it is not properly implemented, it may lower the moral. The confidence level and logo ka down ho jayega if it is not achieved, targets are not achieved, which were set in the budget. So it should be properly implemented. The installation and function of budgetary control system is costly affair. Again, time consuming, expensive, costly affair. Because for preparation of budget, we require specialized people. We have to incur some expenditure. And for small business organization, it's difficult. So different limitations are given. You can take the main main points and you can write in your own language. You have to understand this concept and you have to present in your own language. Keeping in mind, say for example, in first point, I can simply write budgetary control brings rigidity in the organizational operations. Second thing I can write, it is an expensive tool of control and not possible for the small organization. In third point I can write, budgeting is one helpful tool to the management, but it is not management itself. In fourth I can write, it can create conflict among the managers in case of failure to achieve the targets and even in the case of when the success is there. So in this way, you can write. So these were all about uh, what is budget, what is budgetary control, what are the objectives, what are the advantages, what were the limitations. Now here essentials of effective budgeting is given, but this is not in our syllabus, so I'm not going to discuss this. Now our next topic is classification of budget, different types of budget. And in this, we will take some exercise also. The classification of budget, there are different types of budget as I told you earlier. The extent of budgeting activity varies from firm to firm. In a smaller form, there may be sales forecast, a production budget, a cash budget. These are the budgets which are usually found in a small business. In large firms, generally prepare a master budget, which will cover the, all the budgets. Budget can be classified into different way from different point of view, following are some of the important classification. So first is functional classification. But before that, let us see this chart. Budget can be classified based on the function, based on the flexibility, and based on the time. I'm just showing you, just for the knowledge purpose, all these budgets are not in our syllabus. Out of this, only few budgets we will take, which are important for us. So in, as for the function, see in organization, different types of functions are performed. Selling, purchasing, 
production. So keeping in mind those functions budgets are prepared like sales budget, production budget, raw material budget in that raw material requirement during the different months. So sales budget, production budget, these are the functions. Production is function, sales is one function. Raw material budget, purchase budget, labor budget in that labor requirement is shown based on the estimation. Then this production overhead budget, different types of overhead, selling and distribution overhead budget, administrative overhead budget, your cost budget, capital expenditure budget, cash budget. These are the different types of budget based on the different functions to be performed in the organization. Based on flexibility, we have two types, flexible and inflexible. Based on time, we have short term, long term, current, rolling, all this. We are not going to take all this. We are going to take only sales, production, and cash budget. And even flexible budget also, we will consider. Now all these budgets are explained. I'm giving you just highlight of all this budget, which are in our syllabus. So let us begin with the first uh, budget and that is sales budget. So sabse pehle hum le lete sales budget ko, sales budget kya hai? उसकी एक्सरसाइज भी लेंगे अभी थोड़ा थियोरेटिकल पोर्शन आपको बता देता हूं देखो सेल देखो अभी आपको पता है कि बजट क्या है बजट में हम एस्टीमेशन करते हैं फ्यूचर का एस्टीमेशन और कीपिंग इन माइंड फ्यूचर वी पुट आउट वी पुट द फिगर्स इन द स्टेटमेंट फॉर्म वी 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 प्रिपेयर सम एस्टीमेशन वी बेस्ड ऑन आवर फोरकास्टिंग तो सेल्स बजट में क्या होगा द सेल्स बजट इज एन एस्टीमेट ऑफ टोटल सेल्स मंथ वाइज ईयर वाइज which may be articulated in a financial or quantitative terms. Units may, ya to monetary terms may usko bataya jayega. Ki is month mein itna sales karna hai. It is normally forms the fundamental basis on which all other budgets are constructed. Dekho, sales ke hisaab se production hoga. Sales ke hisaab se production hoga, to production ke hisaab se purchase bhi hoga. To jo dusre budget hai, iske upar base hai. In practice, quantitative budget is prepared first and then it is translated into the economic terms. While preparing the sales budget, the quantitative budget is generally the starting point in the operation of budgetary control because sales become more often than not. The principal budgetary budget factor. The factors to be considered in forecasting sales are as follows. Ab sales mein dekho ab एस्टिमेशन कर रहे हो कि फ्यूचर में कितना सेल्स होने वाला है और इसके हिसाब से मंथ वाइज आप बजट बना रहे हो कि इतना सेल्स करना है पर्टिकुलर मंथ में पर्टिकुलर पीरियड में तो उसके लिए आपके पास कोई बेस तो होना चाहिए कि तो एस्टिमेशन किस बेस पे करोगे तो सबसे पहले तो है स्टडी ऑफ पास्ट सेल्स फ्यूचर का आपको एक्सपीरियंस होगा एक्सपीरियंस इज ऑलवेज ऑफ फ्यूचर तो बेस्ड ऑन दैट पास्ट सेल्स एक्सपीरियंस and keeping in mind the current market trend, we will put the estimation of sales. We will also keep in mind estimates given by the salesmen. Because salesmen are the people who are aware about our product, others product. They also know plus point of our product, minus point of our product, plus and minus point of other companies product. So they can also give some estimation. So their estimation is also kept in mind. No doubt it is not, uh, it will not be asked in your exam. In your exam only you will be asked prepare sales budget. We will give you some figures. But we are trying to know how this budget is prepared. 
changes of business policy and the different methods, government policy, control, government rules, government guidelines, potential market and availability of material and supply, all these things are kept in mind. And based on that, likely sales estimates are prepared. They are quantified in monetary terms and one statement is prepared and that is sales budget. Second is the production budget. अब आपने सेल्स बजट बना दिया है तो उसके हिसाब से आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा तो सेल्स बजट इज द बेस फॉर द प्रोडक्शन बजट जिसमें हम डिसाइड करेंगे पर्टिकुलर पीरियड में पर्टिकुलर मंथ में कितना प्रोडक्शन करना सो द प्रोडक्शन बजट इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन एस्टिमेटेड प्रोडक्शन फॉर बजट यूजली द प्रोडक्शन बजट इज बेस्ड ऑन द सेल्स बजट At the time of preparing the budget, the production manager will consider the physical facilities available like plant, power, factory, space, material and labor available, availability of the time period. All these things are kept in mind and keeping in mind, they set the targets of production. Production budget envises the production program for achieving the sales target. The budget may be expressed in terms of the quantity or monetary terms or both. Production may be computed as follow. Units to be produced is equal to desired closing stock of the finished good. The last month ka ya the previous year ka hoga. Usme hum add kar dege budgeted sales aur usme se minus kar dege beginning stock. Ye jab exercise aayega tab main aapko iska usefulness बताऊंगा कि how units to be produced is decided production cost budget syllabus में नहीं है raw material budget syllabus में नहीं है पर इसको समझना जरूरी है इसलिए मैं बता देता हूं direct material budget is prepared with an intention to determine standard material cost per unit and consequently it involves quantities to be used and the rate per unit इस बजट के बनाने का पर्पस क्या है टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट हमें पता चलेगा कि हम जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या आएगी द बजट शोज द एस्टिमेटेड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स नीडेड फॉर द प्रोडक्शन हमें फ्यूचर में कितना रॉ मटेरियल चाहिए अगर रॉ मटेरियल नहीं अगर हम कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं कुछ पीपल देर आर सम प्रोडक्ट इन विच वी हैव टू परचेज द रेडीमेड कंपोनेंट्स एंड दे आर एसेंबल इन अवर ऑर्गेनाइजेशन सो हाउ मेनी कंपोनेंट्स विच कंपोनेंट विल बी रिक्वायर्ड दे आर एस्टिमेटेड सो हियर वी आर अंडरस्टैंडिंग थियोरिटिकली प्रैक्टिकल इट इज वेरी डिफिकल्ट देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल देर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड फॉर ईच आइटम दिस एस्टिमेशन इज डन सो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग एंड लेंदी प्रोसेस This uh, budget helps. It supports the purchasing department in scheduling the purchase. कब कौन सा material खरीदना है, कौन सा spare part खरीदना है, कब उसकी जरूरत पड़ेगी, वो हम forecast कर सकते हैं। यही चीज़ देखो second में बताया है। Raw material का wastage ना हो, इसलिए उसके ऊपर हम control रख सकते हैं। We can also it helps in deciding the terms and conditions of purchase like credit purchase कितना करना है cash purchase कित कितना करना है तो आप उस तरीके के dealers find करोगे इस तरीके के supplier find करोगे जो आपको आपकी material requirement को fulfill कर पाए keeping in mind the availability of cash हमें ऐसे लोगों से purchase करना पड़ेगा जो credit facility देते हो ज्यादा पीरियड की क्रेडिट फैसिलिटी देते हो ओके okay. उसी तरीके से परचेस बजट भी होता है नॉट इन सिलेबस लेबर बजट जिसमें लेबर रिक्वायरमेंट का एस्टिमेशन किया जाएगा नॉट इन सिलेबस प्रोडक्शन ओवरहेड बजट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बजट कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस 
expenditure behind construction of building, purchase of plant and machinery. ये जो बड़े expenses है, जो asset generate होती है, so they are the capital expenditure budget. Important is cash budget for us. The cash budget is a sketch of business estimated cash inflows and outflow of over a specified period of time. This is the meaning of it. Cash budget में आप बताओगे कि आने वाले months में मान लो बारह महीने का budget बना रहे हो एक साल का तो आने वाले months में कौन से महीने में कितना inflow होगा cash का कहाँ से cash आएगा कहाँ पे cash outflow होगा उसका एक estimation तैयार होता है जैसे cash budget कहा जाता है. Cash budget is one of the most important and one of the last to be prepared. It is detailed projection of cash receipt from all sources and cash payment for all purpose. And the last is cash balance during the budget. So, when you cash budget, banaoge, to it will start with the opening cash balance, available cash in the organization. उसमें सारी रिसीव सारे इनफ्लोज ऐड करोगे आप फिर उसमें से आप माइनस कर दोगे सारे एक्सपेंसेस मंथ वाइज मंथ वाइज कॉल्यूमनर फॉर्म में बनाया जाता है एवरी मंथ का जो रिसीप्ट है उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस करना है तो आपको क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा क्लोजिंग कैश बैलेंस मिलेगा जो नेक्स्ट मंथ में हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे फिर उस मंथ का रिसीप्ट उसमें ऐड करोगे एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तो सेकंड मंथ का कैश बैलेंस मिलेगा इस तरीके से हर महीने का आपको कैश बैलेंस फाइंड करना है तो हम कैश बजट जब बनाएंगे तब इसको प्रैक्टिकली देखेंगे थियरी इज नॉट गोइंग टू बी आस फॉर कैश बजट ओके so till now i have just covered theoretical portion now we are moving towards the practical aspect of this chapter how in reality budgets are prepared to so, sabse pehle baat karte hain hum cash budget ki cash budget ka yahan pe aapko ek format diya hua hai dekhiye sabse pehle to top pe aapko likh dena hai title cash budget इसमें एक कॉलम होगा पर्टिकुलर का और मंथ वाइज आपको कॉलम्स बनाने हैं तो ट्वेल्व मंथ तो बारह कॉलम्स हो गए जनवरी से स्टार्ट हो सकता है या तो अप्रैल से स्टार्ट हो सकता है अप्रैल से स्टार्ट होगा मार्च में एंड होगा जनवरी को स्टार्ट होगा दिसंबर में एंड होगा सो व्हेन यू प्रिपेयर दिस कैश बजट वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू टेक टू पेजेस जो सामने सामने हो दोनों एक दूसरे के सामने हो बिकॉज इट रिक्वायर्स सो मेनी पेजेस तो एक पेज पे नहीं होता है इसलिए दो पेज सामने सामने हो उस तरीके से आपको पेज लेना है और वहां पे आपको ये ड्रॉ करना है दोनों पेज को कंसीडर करके तो पूरा दो पेज जो आपका पिन पेज होता है उस तरीके का पेज होगा कॉलम्स कैसे है बहुत सिंपल है क्वेश्चन में आपको रिसीव दिया जाएगा पेमेंट दिया जाएगा ओपनिंग बैलेंस दिया जाएगा पहला कॉलम पर्टिकुलर होगा फिर सारे मंथ आप बना दोगे बारह के बारह मंथ यहाँ खाली तीन मंथ बताए आपको बारह मंथ बनाने छह महीने का बोला है तो सिक्स कॉलम बनाने होंगे स्टार्टिंग आप ओपनिंग बैलेंस से करोगे आपका जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा वो ओपनिंग बैलेंस आप लिखोगे क्वेश्चन में आपको जो भी ओपनिंग बैलेंस दिया होगा वो आप लिखोगे पहले जैसे कि ओपनिंग कैश बैलेंस आपको दे दिया है तो वो आप जनवरी मंथ में बता दिया चलो फिर क्वेश्चन में आपको जो भी रिसिप्ट दिया होगा जैसे कि कैश सेल्स का क्या रिसिप्ट है डेटर्स जिनको हमने क्रेडिट में सेल किया था उनसे हमें कितना पेमेंट मिला जनवरी में मिलने वाला है मतलब ये एक्सपेक्टेड है ये रियालिटी नहीं है एक्सपेक्टेशन है एक्सपेक्टेशन इस मंथ में हमें यही इनकम होने वाली है अगर हमने प्लान किया है कोई इन्वेस्टमेंट तो उस इन्वेस्टमेंट से कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है इस मंथ में डिविडेंड की इनकम क्या होगी जो भी इनकम होगी अगर कोई फिक्स असेट सेल करने वाले हो तो उससे क्या इनकम होगी इन्वेस्टमेंट सेल करोगे क्या इनकम होगी 
अगर बैंक से लोन लेने वाले हो देखो कोई भी कैश बिजनेस में आता है वो सारा यहाँ पे लिख दोगे आप देखना नहीं है कि इट इज विच टाइप ऑफ इनकम एवरी इनकम यू विल रिकॉर्ड यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए सारी की सारी इनकम बता दोगे आप तो आपको मिल जाएगा टोटल रिसिप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर मंथ फिर आप क्या करोगे फिर इसमें से आप माइनस कर दोगे पेमेंट्स फ्रॉम दिस यू विल माइनस डिफरेंट पेमेंट जो आपको क्वेश्चन में दिए हो गए जैसे कि कैश परचेस किया आपने यहाँ पे कोई क्रेडिट नहीं आएगा यहाँ पे एक्चुअल कैश इनफ्लो और एक्चुअल कैश आउटफ्लो ही आएगा मंथ वाइज कैश परचेस पेमेंट टू क्रेडिटर सैलरीज इन वेजिस पेड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस सेलिंग एक्सपेंस जो भी एक्सपेंसिस दिए वो लिखना है तो आपको टोटल पेमेंट मिल जाएगा टोटल रिसिप्ट आपको मिल चुकी है ऊपर उसमें से टोटल पेमेंट आपको माइनस करना होगा रिसिप्ट में से आप पेमेंट माइनस कर दोगे अगर रिसिप्ट ज्यादा है पेमेंट से तो आपको जो बैलेंस आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस आएगा पॉजिटिव ये नेगेटिव भी आ सकता है इट मे कम नेगेटिव इन सम मंथ इट विल मे बी नेगेटिव इन सम मंथ इट विल कम पॉजिटिव तो इस तरीके से आपको कैश बजट प्रिपेयर करना है इसके हम एक्सरसाइज लेंगे एंड दिस क्वेश्चन विल कम इन टेन मार्क्स इन योर एग्जाम अगेन आई एम टेलिंग फर्स्ट विल बी द पर्टिकुलर कॉलम एट द टॉप यू विल राइट कैश बजट और जितने मंथ बोले हैं वो सारे मंथ के कॉलम्स बनाओगे और मंथ वाइज आप बनाते जाओगे अच्छा अब फर्स्ट मंथ का आपका सारे एक्सपेंस लिख देने के बाद जो आपको क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा वो क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग हो जाएगा तो जब फेब्रुवरी मंथ में बना होगा तो उसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा तो उसका ओपनिंग बैलेंस मुझे यहाँ पे लिखना होगा जो प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग था वो यहाँ ओपनिंग हो जाएगा फिर से वही प्रोसेस फेब्रुवरी की स्टार्ट होगी रिसीप एड करो पेमेंट माइनस करो इसका बैलेंस आएगा वो मार्च में फिर से हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस इस तरीके से मंथ वाइज चलता रहेगा तो दिस वॉज अबाउट कैश बजट मैंने आपको कैश बजट के बारे में बताया है अब मैं थोड़ा उसका एक एक्सरसाइज ले लेता हूं ताकि आपको कैश बजट का आइडिया आ जाए ऐसे तो बहुत सारे बजेट्स हैं वन बाय वन वी विल टेक ऑल द बजेट फर्स्ट अकाउंटिंग में सबसे इजी चैप्टर बजट ही है मैन्युफैक्चरिंग मोस्टली फॉर स्टॉक Prepare a cash budget for the above period from the following data given below. So, आपको यहाँ कैश बजट बनाना है अगस्त से अक्टूबर मंथ का अब आपको यहाँ पे उन्होंने मंथ वाइज डेटा दिया है देखो सेल्स की इंफॉर्मेशन दी है परचेस ये सारे एस्टिमेटेड फिगर से कि जैसे जून मंथ होगा तो कितना सेल्स का है टारगेट परचेस कितना करना पड़ेगा वेजेस कितने देने पड़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंस क्या होगे 
एक्सपेंसिस की डिटेल आपको दी है मंथ वाइज और सेल्स की डिटेल दी है मंथ वाइज तो ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक्सपेंडिचर मतलब हमारा पेमेंट हो गया और सेल्स जो है वो हमारा रिसिप्ट हो गया परचेस हमारा एक्सपेंस होगा अच्छा हमें यहाँ पे खाली कैश परचेस ही लेना है अगर क्रेडिट है तो वो नहीं लेना है अगर क्रेडिट परचेस है तो उसका जो पेमेंट किया वो वाला पोर्सन लेंगे हम एक्चुअल कैश इनफ्लो एंड एक्चुअल कैश आउटफ्लो हम लेंगे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमें दिया है फर्स्ट ऑगस्ट को ओपनिंग कैश बैलेंस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज है इनके पास ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज ओपनिंग कैश बैलेंस है जो अभी मैंने एक फॉर्मेट बताया था उसमें जनवरी का ओपनिंग बैलेंस बताया था यहाँ अगस्त से स्टार्ट करेंगे तो हम अगस्त का ओपनिंग बैलेंस बताएंगे सारे मंथ का यहाँ पे नहीं बनाना है हमें यहाँ क्वेश्चन में बोला है वी हैव टू प्रिपेयर ओनली फॉर द ऑगस्ट टू अक्टूबर आप चाहो तो अगर इंफॉर्मेशन सब है तो सारे मंथ का भी बना सकते हो अब यहाँ और एक इंफॉर्मेशन है जब आप क्रेडिट में सेल्स करोगे तो उसका पेमेंट आपको मिलेगा तो कब मिलेगा वो इंफॉर्मेशन दी होगी तो हमें तो एक्चुअल कैश रिसीव लिखना है तो जो क्रेडिट सेल्स हुआ है उसमें से कितना पेमेंट कब मिला वो हम ध्यान में रखेंगे और वो रिसिप्ट में रिकॉर्ड करेंगे उसी तरीके से क्रेडिट परचेस किया है हमने तो पेमेंट तो किया नहीं होगा तो उस क्रेडिट परचेस का पेमेंट हमने कब किया वो चीज हम ध्यान में रखेंगे और हम उसका रिकॉर्डिंग करेंगे पेमेंट में एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन तो यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है ओके नाउ वी हैव डू नॉट टाइम टुडे सो वी विल कंप्लीट दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास नॉट टुडे इन द नेक्स्ट वीक थैंक यू फाइनेंशियल अकाउंट सर आप ही रख लो सर ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसको निपटा ही दीजिए चलो इसको ही निपटा देते एक काम करते हैं फाइनेंस हां हां इसको ही निपटा दीजिए जो पकड़े